வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீ டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள் டாபிக்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டூ டைமென்ஷனில் டிஃபைன் பண்ண ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆர் நாட் இந்த மாதிரி கேட்டகரி ப்ராப்ளம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஹாவ் ஜாயின் பிடிஎஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் ஜீரோ லெஸ் தேன் ஒய் லெஸ் தேன் ஒன் அதர்வைஸ் ஜீரோ செக் வெதர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இண்டிபெண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிறது இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எயிட் மார்க் கொஷினாக டேரெக்டாகவே கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸில் எப்படியெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் ஸோ இண்டிபெண்ட் அப்படி செக் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு டு ஃபைன் மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் செகண்ட் ஸ்டெப்பு டு ஃபைன் மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் ஒய் தேர்ட் ஸ்டெப்பு இந்த ரெண்டு ஆன்சரோட மல்டிபிகேஷன் கிவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குதா அப்படிங்கிறது தான் இண்டிபெண்ட்டோட கண்டிஷன் செக் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் டிபெண்ட் ஆர் இண்டிபெண்ட் இதுதான் நம்ம கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷினில் கேட்டது ஸ்டெப் த்ரீல தான் நம்ம செக் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் ஒன் அண்ட் ஸ்டெப் டூவில் என்ன ஆன்சர் வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டெப் ஒன் டு ஃபைன் மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் த மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்கல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் டி ஒய் ஸோ அண்டர் எக்ஸில் பார்க்கணும்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில நம்ம கிவன் ஃபங்க்ஷனை இந்த அண்டர் லிமிட்டில் இன்டகிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இன்டகிரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னா கொஷின் என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்குறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பார்க்குறோம் ஸோ அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ஒய்ங்கிறப்ப ஒயோட லிமிட்டு ஜீரோ டு ஒன் அதை எடுத்துக்க ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோங்கிறப்ப எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்னுங்கிறத எக்ஸ் ஒய்னு எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் ஒய்யை இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ த லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு ஒன் இப்போ லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் எழுங்கும்போது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் லோயர் லிமிட் எழுதும்போது எக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோங்கிறப்ப ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் பை டூங்கிறப்ப ஜீரோ ஸோ ப்ளஸ் ஜீரோன்னு வேணால் எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதுக்கடுத்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் முடியுது கண்டினியூ பண்ண முடியலங்கிறப்ப இதோட முடிச்சுக்கலாம் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற எக்ஸோட லிமிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒன் அது கிவனில் எக்ஸோட லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த இன்டர்வலில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுங்கிறத இங்கே ஹைலைட் பண்ணி காட்டிக்கலாம் தேர் ஃபோர் மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு ஒன் அதை தனியாக எடுத்து எழுதிடுங்க மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஜீரோ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் ஓவர் இப்போ ஸ்டெப் டூவில் மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் ஒய் வேல்யூ பார்க்குறோமா அதாவது எஃப் ஒய் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இன்டகிரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆஃப் ஒய் டி எக்ஸ் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் நம்ம கிவன் ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் ஒய்யோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டி எக்ஸ் எக்ஸோட லிமிட்டும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஜீரோ டு ஒன் தான் ஸோ ஜீரோ டு ஒன்னே எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் இன்டகிரல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டி எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் இங்கே ஒய்ங் ஒய்க்கு டேம்னா இன்ட்டு ஒன்னு கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்க தான் எடுப்போம் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் த லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு ஒன் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் எடுக்கலாம் ஸோ அப்பர் லிமிட்னா ஒன் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் லோயர் லிமிட் இப்போ எக்ஸுக்கு பதில் எடுத்திங்கன்னா ஜீரோ ஸ்கொயர் பை டூங்கிறப்ப ஜீரோ தான் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒய்ங்கிறப்ப 
இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஸ்டெப் ஒன்னோட ஆன்சர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எஃப் ஆஃப் ஒய் ஸ்டெப் டூவோட ஆன்சர் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வேறு ஏதோ ஆர்டரில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதே போதே தவிர எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வர போகிறது கிடையாது திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் நமக்கு கண்டிஷன் இது தான் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலங்கிறப்ப எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் நாட் இன்டிபெண்ட் அப்படிங்கிறத முடிக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கன்க்ளூஷன் ஃபார் திஸ் கிவன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் எக்ஸும் ஒய்யும் இன்டிபெண்ட்டாக இல்லை அப்போ இன்டிபெண்ட் ஆர் நாட் அப்படி செக் பண்ணணும் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பார்க்கணும் மார்ஜினல் பிடிஎஃப் ஆஃப் ஒய் பார்க்கணும் ரெண்டோட மல்டிபிகேஷன் வேல்யூ கிவன் டேட்டாவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணால் முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஒன்று டூ மார்க்கில் சிம்பிள் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறது கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா எயிட் மார்க்கில் கேட்பாங்க எந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் ப்ரொசீஜர் இது தான் ஸோ இதுக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக செக் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ